<coughs> Buen día. Bien, nuevamente vamos a otro ejemplo. Con este ejemplo vamos a aprender a utilizar las tablas de vapor para poder encontrar los valores necesarios. Eh, como ya les había enviado eh, otro paquete, donde ustedes podían darse cuenta cuál era la diferencia entre un vapor saturado, un vapor sobrecalentado, un líquido normal, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión vamos a, a buscar, o tenemos este ejemplo, cuál es la entalpía de este cuál es la entalpía de un vapor de agua que tiene una presión de 10 atmósferas y una temperatura de 270 grados celsius entonces bueno aquí tenemos solamente este pues un compuesto cualquiera con esas dos condiciones y queremos saber cuál es la entalpía de dicho compuesto para ello eh, tenemos que irnos a este a otro documento en esta ocasión tenemos este documento y eh, que les hice llegar que son las tablas de vapor entonces, bueno, en la primera parte, las tablas de vapor, bueno, aquí ya nos dice cómo viene dividida. Dice que es este, las propiedades físicas, capacidades de calor, eh, presión de vapor, eh, constantes de Antoine, etcétera, etcétera. Entonces, para poder obtener este valor, vamos a ir a buscarlo primero a la tabla B3. Y está hasta acá abajo. Dice. Presión del vapor de agua. Ok. Entonces dice. Que. Este, la presión ejercida. Eh, va a estar. Eh, de acuerdo a lo que es la temperatura. Pero aquí no tengo ninguna entalpía. Con la cual yo pueda calcular. Entonces no me conviene esta tabla. Voy a continuar, bueno aquí viene hasta 100 grados, luego viene una tabla de constantes de ecuaciones de Antoine, este, ese es otro tema, y viene acá abajo las propiedades del vapor saturado, Properties of Saturated Steam, Temperature Table, ok, ahí es donde vamos a buscar esos valores, <coughs> una presión de 10 atmósferas, a una temperatura de 270 entonces podemos irnos directamente a la temperatura que son 270 grados celsius y en esta primera tabla no nos llega porque la temperatura máxima es de 102 grados celsius y solamente alcanza una presión bar de 1.08 entonces esa tabla no me sirve esta siguiente tabla me marca este otros valores donde yo voy a poder eh, ahí está donde yo voy a poder observar así de manera más clara que viene la presión con la temperatura pero esta presión y esta temperatura vienen este, de un vapor saturado es decir, donde coexisten ambas partes donde existe la parte de agua y la parte de vapor ¿sale? y es lo que me dice el problema ¿cuál es la entalpía de un vapor de agua? Y no me da más especificaciones. Que tiene 10. Este. Una presión de 10 atmósferas. Y una temperatura de 270. Entonces si me voy por presión. Voy a 
de esta presión voy a poder observar que si busco la presión de 270 no va a llegar 25 94 es la más alta mm. ...221... ...y aquí ya me marca un punto crítico... ...este punto crítico... ...quiere decir que es la... ...temperatura máxima... ...a la cual pueden coexistir... ...tanto el agua... ...como el vapor de agua... ...este... ...en esa presión... ...212... ...y una temperatura... ...de 374... ...grados celsius lo cual no corresponde a lo que yo estoy buscando, 221 bars a 374. Si me regreso a la temperatura de 270 aproximadamente, dice que aquí solamente voy a tener una temperatura, o más bien una presión de 56 bars, que es este valor. ¿Sale? Son estos dos valores. Entonces, no concuerda ese dato que yo estoy buscando con la situación que necesito o con la que está aquí en la tabla entonces voy a continuar a la tabla B7 propiedades del vapor supercalentado o sobrecalentado ¿sale? en esta tabla tengo que darme cuenta que primero voy a tener la presión y me va a marcar la temperatura de saturación a la cual se presenta esta presión me va a mostrar la saturación de vapor y la saturación de agua y me va a mostrar una serie de columnas que denotan la temperatura en grados celsius por lo tanto para cuantificar ese valor voy a buscar en la primera columna el el valor de 10 bars, que aproximadamente son 10 atmósferas, por la conversión, no es mucha la diferencia, es una diferencia muy mínima, este... No esperen. donde este no es gran diferencia dice que 10 atmósferas es igual a 10.13 bars o sea, es una mínima unidad entonces mis valores van a estar contenidos en esta situación posible sale de una presión de 10 bars voy a buscar la temperatura a 270 entonces aquí voy a alargar mi línea para que se pueda ver ahí está y vamos a cambiarle el color Sale. entonces la temperatura de 270 aproximadamente está entre estas dos columnas más lo voy a recorrer uh -huh. aproximadamente está en estas dos columnas sale y de ahí este, necesito realizar lo que es una pequeña interpolación para poder encontrar ese valor de entalpía. 
Hay que recordar que en esta tabla el valor de entalpía específica es la primera línea de este subconjunto. Entonces, puedo hacer la interpolación entre 2943 y 3052 kJ, que en esa unidad está dado, para poder obtener el valor que me da en 270 grados Celsius. Entonces, esos valores los puedo utilizar en Excel. Entonces, puedo cambiar... Eh, ahora me voy a ir a Excel aquí y puedo ocupar esos dos valores entonces tengo 2943 que corresponde es más vamos a ponerle temperatura y la entalpía Dice 250, de hecho no, nos conviene más al revés, temperatura contra entalpía, esta le pongo a, entonces 250 grados celsius, la entalpía corresponde a 2943, y en la otra tengo que es a 300, una entalpía de 3052, ¿sale? Ahorita lo voy a hacer de manera rápida, hago diseño, más bien, este, más bien en esta parte, ya teniendo los valores, en esta parte voy a utilizar una pequeña gráfica, voy a pedirle un pequeño diagrama de de dispersión pero con conexión ¿sale? y entonces lo que va a suceder es esto ¿sale? y bueno aquí agarró aparentemente los valores al revés entonces uh -huh. es que esto me va así entonces pedimos el diagrama de dispersión con conexión le doy clic derecho y bueno de ahí voy a ir a seleccionar datos Eh, bueno, estas ventanas secundarias no me las da, pero no me estoy dando cuenta. Pero, bueno, voy a hacerlo ya de manera rápida. Insertar, te modificamos datos. Entonces dice que las temperaturas, aquí es 350, aquí es 3052, y en esta otra unidad es 2943. entonces ya teniendo mi gráfica voy a pedir que en mis estas variables sea este haya más división bueno, aquí no se ve pero al darle doble clic nos sale este menú y Dice que los límites máximos, marcas de graduación, este, unidades, cientos, secundarias, cada 10. Entonces... Bueno, aquí ya se nota muy poco. Tenemos que el mínimo sea de 2.40 para poder darnos una idea. Entonces, el valor de esa entalpía que nosotros estamos buscando es... este
este dice que aproximadamente a 270 a 270 si nosotros dividimos aún más este eje dice que estaría en 2970 no es cierto que estaría aproximadamente mmm, hay que dividirlos más vamos a ponerle a 5 unidades entonces aquí ya se puede visualizar entonces dice que en esta posición no voy a voltear la línea que en esta posición voy a tener ese cálculo de esa entalpía entonces si la roto aproximadamente va a estar en 2965 kilojoules por cada kilogramo ese va a ser el valor de la entalpía de ese producto a 270 grados celsius con una presión de, de 10 atmósferas ¿sale? esos serían los kilojoules aproximadamente considerando o suponiendo que fuera lineal obviamente no son lineales pero ese es el valor al cual correspondería esta, este cálculo de, de entalpía uh -huh. y este si quisiéramos cambiarlo o sea, 2965 esto está en kilojoules y por cada kilojoule existen existen donde está punto .2390 kilocalorías entonces por cada kilojoule si tengo un kilojoule es una regla de 3 punto .2390 kilocalorías y entonces el resultado en calorías sería igual a 2965 por este valor 708 kilocalorías aproximadamente ¿Vale? ese es el valor que estaríamos buscando dentro de esta situación y que sería algo muy parecido a lo que van a hacer ustedes esta va a ser su siguiente tarea no, más bien este va a ser otro ejemplo eh, en el documento les enviaré cuál va a ser su siguiente tarea y este también qué día me la tendrán que entregar sale esto es de manera rápida con excel Espero eh, les esté funcionando, eh, ya tienen las tablas de vapor, van a realizar unos ejercicios posteriormente y esos son los que me van a enviar. Les agradezco su atención y muchas gracias.